一切都按你的吩咐，事已办成。你是说，茶水里有毒？对，茶里被人下了药，房门又被人紧锁，定是别人策划好的。你可有怀疑的人吗？<咳>既然房门紧闭，定会大张旗鼓的赶回来观察。我们要做的就是守株待兔，抓他个信心。景天，怎么会是你？不好了，景公子！景公子，婉儿姑娘又被林哥哥锁在房间了。什么？给，这是我好不容易拿到的钥匙。林香，现在事情原委已经摆在你面前，快放了景天！我对婉儿发乎情，止乎礼，我只坦荡，天地可见。你现在知道倪月的真面目了吧？倪月伤害婉儿，又构陷于我，她如此蛇蝎心肠，敢问凌城主，该如何处置？我苍龙城的事情还轮不到外人来智慧。景公子，慢走不送。今天天色已晚，你先回吧。我就知道你有事瞒着我。
一切都是我做的不对。现在才说，早干嘛去了？霓月姑娘的道歉我可受不起。再说了，道歉有用的话，要惩罚做什么？既然你这么诚心的祈求我惩罚你，那你就在这儿跪一整天吧。赵同志来消息了，婉儿，经数月查询，我曾找到义兄的贴身小三阿杰。正是他被收买，在义兄收烟的酒里下了乌尘毒。原来是他。今天是华灯节，我陪你逛逛。方才你说要去华灯节对吧？其实我有话想跟你说。林哥哥，宝儿。宝儿，若这世间真有神灵，为何不知条明路？我到今日才看清你的真面目。你以为你逃得掉吗？城主独女，身份娇贵无双。他之间终归是一场孽缘，我替你断了这念想，不好吗？